Okay. Uh, magandang hapon, mga kalaro. Ngayon, meron ako sa inyong ipapakita mga laruan. Since mahirap kayo ng transportation, ito yung madalas na ako. So, bisikleta at yung mga e-bike, e-scooter. So, sasabihin namin sa inyo, yung basic na advantage at disadvantage, base experience namin. Based dun sa naranasan namin, yung ginagamit namin yung mga laruan na yan. Okay din, simulan natin dito. So, ito yung freedom na bike, na e-bike. Ang, ang bigat nito, uh, 17 kilograms. Tapos folding. Ang, ang height ko, 5.6. So, ito yung tura niya, kung kaya yan. Okay, para may reference kayo ng tao, doon sa, ano, doon sa e-bike. So, meron siyang lalagyan dito, may basket. Yun yung gusto ko dito, may basket dito, may basket dito. Tapos hindi masyadong mabigat pag isasakay mo sa kotse. Pero ang speed lang nito, mga 25 km per hour, sakto lang. Uh, pagka kailangan mo isakay sa kotse, hindi ka masyadong mabibigatan. Tapos yung bilis, hindi masyadong mabilis, hindi masyadong nakakatakot gamitin. So halos kasi bilis lang ng bisikleta. Okay? Punta naman tayo dito sa isa, sa generic ng Xiaomi. So, ito, uh, 14 kilograms. Kung ilalagay mo sa kotse, mas madali. Tapos ang top speed dito, mga 25 kilometers din. So sakto lang din to, pagka yung, yung uh, hindi naman nagmamadali yung gagamit. Okay? Tapos magaan, 14. Yan. Uh, yung, yung harapan lang yung, yung harapan lang yung may ano, may, may dinamo. Yung harapan lang yung umaandar. So punta naman tayo dito sa isa. Okay? Itong isa, blade 10, uh, mabilis to eh. Hanggang 65 kilometers per hour yung ano yung top speed. Ang problema dito sa naranasan ko sa 40 kilometers pa lang, nanginginig na. Masyadong mabilis. Tapos, mabigat 35 kilos yung yung bigat nito. So pag isasakay mo sa kotse, ang hirap din kung mag-isa ka lang. Pero ba forma lang. Okay, pero sa ano, sa sa safety. Ako, kung kung halimbawa hindi mababa yung balance mo na klase ng tao, hindi ko sinasuggest na gamitin mo to kasi at 40 kilos nanginginig yan. Sobrang bilis eh, kung iyangan mo pa na 65, uh, mas delikado pa. Pero syempre, pagkagagamit ka nitong mga to, kailangan hindi mo ipokompromise yung safety. Uh, lagi magsuot ng helmet, tapos magmask. Tapos ay git sa lahat, pagka gumagamit ka na ng mga ganito, o kaya nagbabay ka sa kalsada, though meron namang bike lane, ang problema, pag bigla tayong lumili ko, hindi natin tinitignan sa likod kung may parating. Kaya minsan nababangga tayo ng mas mabilis sa atin na hindi sinasadya. So for safety din, uh, kahit na merong bike lane, Huwag tayo pa sigsag-sigsag mag-bike, mag tsaka mag-scooter, mag tsaka titingin tayo sa likod bago tayo lumiko ng kaliwa o kanan. Okay? Yun lang po. Thank you.